Monsieur de Montcalm, said Torpon, after stretching himself well and slapping his broad chest noisily. Signor de Montcalm, disse Torpon, dopo di essersi ben stiracchiato e di essersi battuto rumorosamente il largo petto. Do you want us to start? I'm curious to see if destiny will tire of always keeping us at the same level. Volete che cominciamo? Sono curioso di vedere se il destino si stancherà di mantenerci sempre al medesimo livello. By God, one of us must be the strongest and snatch the victory. By God, qualcuno di noi deve ben essere il più forte e strappare la vittoria. Whenever you like, my lord, replied the Canadian, who was rubbing his arm muscles from his partner, who had also been his teacher. Quando vorrete, signor mio, rispose il canadese, il quale si stava facendo stropicciare i muscoli delle braccia dal suo partner, che era stato anche il suo maestro. Miss Ellen, keep your eyes open and don't miss a beat, as you alone will be the competent judge. Miss Ellen, aprite gli occhi allora e non perdete un colpo, poiché voi sola sarete giudice competente. The young woman gave a smile of satisfaction took her hands off the wheel, and after having pulled away her blonde hair with a brisk move, stood up. La giovane abbozzò un sorriso di soddisfazione, staccò le mani dal volante e dopo essersi ravviata con una mossa brusca i biondi capelli, salzò in piedi. Miss Ellen, said the Canadian in turn, do you always keep your oath? Miss Ellen, disse a sua volta il canadese, voi mantenete sempre il vostro giuramento? More than ever, replied the young American. My hand will belong to the winner. Più che mai, rispose la giovane americana. La mia mano apparterrà al vincitore. Thanks, miss. Mr. Torpon, I'm waiting for you. Grazie, miss. Signor Torpon, vi aspetto. The two partners stepped aside and took their gold chronometers out of their pockets for the five-minute reprieve. I due partners si trassero da parte e levarono dalla tasca il loro cronometro d'oro per la ripresa dei 5 minuti. The Canadian and the American bowed to Miss Ellen and moved to meet, shaking hands in the American style. Il canadese e l'americano si inchinarono dinanzi a Miss Ellen e si mossero incontro stringendosi la mano all'americana. That is to say, they risked dislocating their arms while the 10,000 spectators burst into a last and more resounding hurrah. Vale a dire a rischio di disarticolarsi le braccia, mentre 10.000 spettatori prorompevano in un ultimo e più rimbombante hurrah. They had put themselves on guard with their fists well placed at the height of their face, strongly poised on the right leg. Si erano messi in guardia, coi pugni ben postati all'altezza del viso, fortemente appoggiati sulla gamba destra. In a position which showed that both must have a profound knowledge of the terrible and very dangerous art of boxing. In una posizione la quale dimostrava come entrambi dovessero conoscere profondamente la terribile e pericolosissima arte della box. The hurrahs had abruptly ceased. A profound silence reigned on the track, broken only by the panting breath of Miss Helen Perkins' car. Gli urrà erano bruscamente cessati. Un profondo silenzio regnava nella pista, rotto solo dal soffio affannoso dell'automobile di Miss Ellen Parkins. One would have said that all those people were no longer breathing. The two champions looked at each other for a few moments in the whites of their eyes. Si sarebbe detto che tutte quelle persone non respiravano più. I due campioni si guardarono per alcuni istanti nel bianco degli occhi. Then the American took the first step by throwing the Canadian a formidable fist strike that, if he had caught it fully, would have smashed at least one rib or sent some teeth walking down the track. Poi l'americano fece il primo passo, tirando al canadese un formidabile first strike che, se l'avesse colto giusto, gli avrebbe fracassata almeno una costola o mandati alcuni denti a passeggiare nella pista. The opponent, although apparently much less robust, parried the blow with such speed and skill 
as to ring from the spectators a real shout of enthusiasm. L'avversario, quantunque l'apparenza sembrasse molto meno robusto, aveva parato la botta con tale velocità e maestria da strappare agli, agli spettatori un vero urlo d'entusiasmo. Even Miss Ellen had deigned to approve with a nod of her head. Persino Miss Ellen si era degnato di approvare con un gesto del capo. By God, grumbled the American, bewildered. I didn't believe you so strong, Monsieur de Montcalm. By God, brontolò l'americano, sconcertato. Non vi credevo così forte, signor Montcalm. While I felt sure to sweep you away, I now realize I have a boxer of first strength in front of me. Mi tenevo sicuro di spazzarvi via subito, mentre ora mi accorgo di aver di fronte un boxer di prima forza. Bah, we will see in the end. Bah, vedremo la fine. The Canadian just smiled and cast a quick glance at Miss Allen. Il canadese si limitò a sorridere ed a lanciare uno sguardo rapido verso Miss Ellen. The young American, standing behind the wheel, remained absolutely still. Only her eyes seemed to light up. La giovane americana, in piedi dietro al volante, conservava un'immobilità assoluta. Solamente i suoi occhi pareva che si fossero accesi. Be careful, Monsieur de Montcalm, resumed the American, who had promptly resumed his guard. Attento, signor de Montcalm, riprese l'americano, il quale si era rimesso prontamente in guardia. I warn you that I will try a terrible blow against you taught to me by my master, which, if it succeeds, will break your forehead and make, at the same time, your eyes splash from their sockets. Vi avverto che io proverò contro di voi un colpo terribile, insegnatomi dal mio maestro, che se riesce vi spaccherà la fronte e vi farà, nel medesimo tempo, schizzare gli occhi dalle orbite. They call it the Tom Powell blow. Lo chiamano il colpo di Tom Powell. Talk less and act more, Mr. Torpon, replied the Canadian. Don't you feel this crisp air, then? Chiacchierate meno, agite di più, signor Torpon, rispose il canadese. Non sentite dunque quest'aria frezzante? Bah! We Yankees are well armored against the cold and also against the heat. Not for nothing do they call us half men and half crocodiles. Bah! No Yankees! Siamo ben corazzati contro il freddo e anche contro il caldo. Non per niente ci chiamano mezzi uomini e mezzi coccodrilli. Break through my scales if you can. Sfondate le mie scaglie se ne siete capaci. The sentence was abruptly strangled by a scream of pain. The Canadian's fist had reached him with lightning speed in the middle of his chest, making it resound like a big drum. La frase fu bruscamente strozzata da un urlo di dolore. Il pugno del canalese gli era giunto, con velocità fulminea, in mezzo al petto, facendolo risuonare come un grosso tamburo. Ah oh, the American exclaimed, making an ugly grimace and jumping back. Ah oh, esclamò l'americano, facendo una brutta smorfia ed un salto indietro. Did any of the crocodile scales break? asked the Canadian, ironically. Si è rotta qualche scaglia del coccodrillo? chiese ironicamente il canadese. Oh no, mine are very solid. Oh no, sono ben solide le mie. A thunderous hurrah, launched by the Canadians and the English, who attended the fight in good numbers, greeted that first blow. Un hurrah fragoroso, lanciato dai canadesi e dagli inglesi che assistevano in buon numero alla lotta, aveva salutato quel primo colpo. The Americans had replied with grunts and swearing, as they had staked many dollars on their compatriot. Gli americani avevano risposto con dei grugniti e con delle imprecazioni, poiché avevano puntato molti dollari sul loro compatriotta. The two partners approached the two champions, offering them a glass of gin cocktail so that they warmed up a little. I due partners s'avvicinarono ai due campioni, offrendo loro un bicchiere di gin cocktail affinché si riscaldassero un po'. And could better resist the cold that was beginning to increase rather than decrease and gave the signal to get on their guard. E potessero meglio resistere al freddo che accennava ad aumentare anziché diminuire. Poi diedero il segnale di rimettersi in guardia. 
The American, who had already recovered quickly from the formidable shock. L'americano, il quale si era già prontamente rimesso dalla formidabile tambussata, was the first to attack, making a series of feints at the Canadian's face. Fu il primo ad assalire, facendo una serie di finte all'altezza del viso del canadese. Of course, he was trying to deliver the famous Tom Powell blow that should have disfigured him forever and perhaps blinded him. Certo, cercava di tirlargli il famoso colpo di Tom Powell, che avrebbe dovuto sfigurarlo per sempre e forse accecarlo. Monsieur de Montcalm coiled in on himself like a tiger about to lash out at his prey. Il signor de Montcalm, ripiegato su se stesso come una tigre che sta per scagliarsi sulla preda, with quivering nostrils, sparkling eyes, parried, with a speed and precision to tear frequent applause from the Anglo-Canadians as well as from the Americans. Con le narici frementi, gli occhi scintillanti, parava con una velocità ed una precisione da strappare frequenti applausi così da parte degli Anglo-Canadesi come degli Americani. However, he was unable to parry in time a fist stroke that hit him in the chest and made him wobble a bit. Tuttavia, non riuscì a parare in tempo un fist sock che lo colpì in mezzo al petto e che lo fece un po' traballare. It was not, however, the terrible fist blow that the Yankee had sworn to deal him and which should have smashed his forehead at the root of his nose. Non era però il terribile colpo di pugno che il Yankee si era giurato di assestargli e che avrebbe dovuto spaccargli la fronte alla radice del naso. 